Hello， 大家好，我是妮妮家的汉堡。今天继续为大家带来《搞笑脑洞美漫辛普森一家》第十八季第十九集。作为一名母亲，辛妈对孩子们的言行举止向来十分上心。这部一看到辣妈杂志上说，专家发现橡胶奶嘴吸多了会导致长大没出息，就吓得忙望向旁边的小小新，跟着小妮子，还用字母摆了个没有未来，把辛妈刺激的直接没收了她的橡胶奶嘴。宝贝，这是为你好啊！长大就意味着放弃所有能让你高兴的事情。虽说辛妈觉得自己是防患于未然，但。小小新可不这么想，看着奶嘴被当成垃圾带走后，他生气极了，拿起玩具枪就对着家里的东西一通扫射。但即使这样，亲妈还是坚持自己的观点，还告诉小女儿一定会对这件事坚持到底。结果她的坚持不足一秒，就被小小新那可怜的小表情打败了。但现在想拿奶嘴也不能了，因为都被亲妈给扔掉了。没有奶嘴的小小新就是个破坏王，走到哪里哪里就会变成一片狼藉。而且不管是谁想要阻止他都没用。这时，新小妹也知道了事情的经过，她简直不敢相。妈妈会相信本花花大风杂志，辛妈本就生气，现在也被女儿指责，就更加愤怒了。再加上辛爸买的奶嘴全都不讨小小新的喜欢，一时间婴儿的哭喊声、大人的争吵声、辛小妹的嘲讽声全都混在了一起，共同组成了夜晚最让人绝望厌烦的噪音。突然，狗子叼起橡胶骨头递给了小小新，他尝试了一下这口感后，竟然不哭也不闹了。虽说解决了燃眉之急，但小小新吮吸骨头时会发出声响，偏偏辛爸就对这声音无法忍耐，难。易入眠，只得窝在沙发上看电视。此时电视上刚好在播放一段安眠药的广告。视频中的男人因为生活中的各种压力，就连数羊也不能帮助他成功入睡。这时，一只鸽子的出现为他带来了希望。他停留在男人的鼻尖，抖露出一粒药味进了他的嘴里。不一会儿，男人就安然入睡了。辛爸瞧着药见效这么快，就马上买了一瓶。没想到一粒下肚，想象中的困意并没有来袭。正当辛爸咒骂买到假药时，头一歪，睡着了。次日醒来时，辛爸觉得自己神清气爽，不料却遇到了。满脸疑惑的妻子，昨晚有人把冰箱里的食物全吃了。接着，家庭其他成员也发现了异常之处，或许就是这人还把狗子的四条腿都绑上汽车玩具，而且还用我们的录像带玩多米诺骨牌。小新说罢，就踢倒了面前那个录像带。随着所有的都应声倒下，辛爸的头像显露在众人面前，看样子真相显而易见，这就是辛爸搞出来的事。辛爸觉得这不可能，还表示如果是他，一定会带着专用的多米诺骨牌护膝。结果裤腿拉上，膝盖上赫然绑着两个护膝。至于原因，那大概就是辛爸那瓶安眠药了。辛小妹曾听说有人吃了那个会做出怪异的举动，更何况上面就写着会引起口干、情绪不稳和梦游症。这天，辛爸又在安眠药赐予的美梦中醒来，本以为只是个再普通不过的早晨，不想旁边坐着个披头士成员。更可怕的是，地上还躺着这人的妻子。看这情况，应该是辛爸昨晚梦游到了摇滚蜡像馆，看周围的蜡像被自己毁得一干二净，辛爸有些内疚，但他还是因为觉得压力大，不愿放弃嗑安眠药，于是就吩咐。孩子们在他睡觉后，把卧室的门从外面锁上。晚上，辛爸果然又梦游了。他摇摇晃晃在房间里乱撞的声音吵醒了小新。我为什么要睡觉呢？我隔壁有每个男孩都梦想的东西，一个又肥而更又软的僵尸老爹。此时，辛爸还在吃辛妈的首饰。小新趴在窗户上，把老爸给召唤了出来。他控制着辛爸开车，还顺路接上了眼镜仔。两人带着僵尸老爹打了拳击赛，又玩了草地漂流，还给他换了身女装，送进了老谋子酒吧。在看到酒吧的灯熄灭后，小新才。知道自己玩脱了，不过好歹最后辛爸还是平安出来了。回家的途中，两男孩还享受了美食，头砸核桃，只剩下最后一颗了。辛爸一头栽下去，突然清醒了过来，然后立刻被眼前的情况给吓懵了，手也握不住方向盘了，车子不受控制的飞进了消防局。此时炉上的锅里正熬着东西，车子一下子就将他掀翻在地，然后在这里横冲直撞。最后辛爸飞了出去，拉响了火警铃。听到这声音，消防员们立刻穿好衣服准备救火，没想到刚顺着管道滑下，就落在了辛爸打。翻在酱汁上，然后所有人都顺着酱汁撞在了墙上。更不幸的是，狗子们顺着香味也过来了。辛爸这一举动，把所有的消防员都整成了重伤。没有了消防员，镇上也没有人救火了。辛爸看着那些受困于火灾的人，他觉得自己应该承担一部分责任，于是就想着去做义务消防员。和他是有相同想法的还有阿普、史金娜和老谋子。简单培训之后，四人就成为了正式的消防员。获得这份工作后，辛爸时时刻刻都是整装待发，饭也不吃，觉也不睡，天天就等着听火。警铃终于在某天晚上才听到了梦寐以求的声音，因为他们四人来得很及时，大火很快就扑灭了。餐厅老板十分高兴，为表示感谢，让他们可以免费在店里吃任何东西。这顿饭让他们感觉成就感爆棚，即使不给钱也值了。接下来，李然就更加卖力工作起来，他们的表现赢得了证明们的一致好评。在大明星那里，他们获得了一些质量上乘的衣服，随着
心，若不是他们，受困的那些人又怎会平安无事？人们报答我们，因为我们是英雄。他们帮忙救火，人们自愿提供报酬。这样的情况维持了一段时间，直到那天，他们将秃头从大火中救出来，成功灭火之后，几个家伙像往常一样等待着这位土豪给予报酬。希望越大，失望就越大。没想到秃头是个吝啬鬼，根本就不打算给这些救火英雄报酬。他们等待良久，只得到了一句“谢谢你们，再见”。说罢，秃头还狠狠嘲讽了这些平民。自从获得这份工作以来，众人就没受过这等屈辱。但他们也没办法，骂骂咧咧的就打算打道回府。没想到这时，天空中飘下了一点火星。我不喜欢这片漂浮的火星，最好吹灭它。然而他并没有将它熄灭，而是将它朝秃头的别墅吹去。其余三人看他如此举动，就跟在后面走进了别墅。穿过走廊，他们发现了一扇门，上面写着“无价之宝，请勿起劫”。老谋子打开门，将那火星吹了进去。哇，火势已经蔓延到这满是珍宝的房间，我们有责任去看看。进去之后，老谋子马上踩灭了火星。我认为这些贵重物品已经被烟熏坏了，他肯定不会要了。阿普听他这么说，立刻反应过来，他在示意偷东西。大家还没表态，老谋子就已经往身上塞了。这天又有一栋建筑失火了，灭火之后，他们没打算向老板收受报酬，不过表示虽然店铺没事，但里面的货物已经蒸发了，比如高端音响、十号男鞋等等。老板虽说有些怀疑，但还是选择相信消防员不会说谎。其实所谓蒸发，只是给偷东西找的借口罢了。史金娜看他们利用工作之便行窃，有些良心不安。我在想，我们是不是有点过分？此话一出，立刻被其他三人针对了。当全员皆恶，那唯一的好人就。成了异类，他们威胁史金娜，如果出卖他们，就让他下地狱。史金娜迫于压力，只得妥协，表示会装作什么都没看见。之后又发生了一场火灾，此时的辛巴三人已经成了偷窃惯犯，辛巴甚至开始感谢上苍赐予了一场火灾，因为辛巴的生日快到了。旁边的史金娜听到他这话，语重心长的劝说道：“我想他最珍爱的礼物是你通过诚实努力买来的。”结果他还没说完，辛巴就打开了消防车的警报，将声音淹没了。此时，辛巴正带着孩子们站在街边，突然就看。看到辛巴开着消防车在面前招摇驶过，小新立刻被吸引住了，问妈妈能不能去看爸爸灭火。辛巴自然没有拒绝儿子的请求。辛巴带着孩子们赶到的时候，火焰已经熄灭。辛巴正拿着不少的东西往外走，再看老谋子和阿普都跪在地上，称辛巴为万贼之王，所有的一切都一目了然了。辛巴在借着灭火这份工作偷东西，更何况还有他自己的亲口承认，看我，我一次偷了五辆车。知道真相后，辛巴找到了丈夫，严厉斥责他只是个恶魔贼王。然而。而辛巴还想狡辩说：“我们不是贼，我们只是拿别人不要的。”辛巴觉得跟他说不通，就叫来了孩子们，让辛巴好好看看。当他们发现父亲在偷东西时的表情，只见三个孩子全都是一副委屈巴巴的小表情。辛巴立刻感觉良心受到了谴责，只能选择逃避。可这仨孩子简直如影随形，不管辛巴在哪儿，在做什么，都能看到三双委屈巴巴的小眼神盯着自己，就连车上的娃娃控制面板都是哭丧个脸。这天，他们趁着救火，又在房间里搜刮值钱的东西。辛巴。找到了老谋子，说觉得他们应该做回正义的消防员。听到一个两个都这么说，老谋子这次没再坚持。然而当看到一旁的十金黄金钟时，财迷的本质又暴露了，也不顾周围的情况，就强行抱起了黄金钟。本来地板就被火烧坏了，这一作死举动，使得老谋子直接把自己压在了黄金钟下，好在钟滑了下去，金巴才成功把他拉了上来。这时从门外走进了一只猫，他号称是阿普的转世，当然这只是阿普开的玩笑，他还没有那么快丧命。不过转瞬间他就被砸下的。门框给压住了。辛巴看着这俩白给的队友，有些无语，一边扛一个，就将两人带离了火场。现在，辛巴又成为了人们心中真正的英雄。一位女士抱着孩子对他说：“要是他长大后能像你一样就好了，先生。”后来，辛巴将那些赃物都送到了贫民窟。现在，那些流浪汉是人手一辆平衡车，人的贪念是个无底洞，永远也无法满足。就如刚开始凭着一腔热血拯救别人的辛巴他们，后来却演变成了用救火来满足私欲，一步一步从人性的至善走到极。恶就像是父母与孩子，因为所爱的无私，父母的为爱付出，常常演变成孩子理所应当变本加厉的索取，心甘情愿到最后也变成了悔不当初。人心本就是经不起考验的，救火英雄跌落神坛的背后，也有好心群众的过于纵容。明明发现事情不对劲，却依旧选择相信，使得他们偷窃的成本大大降低，且减少了心理障碍。所以，正义的举措当然值得褒奖，可若是因此放任邪恶的滋生，就得不偿失了。本期的视频就到这里了，喜欢的小伙伴们别忘了点赞、评论、加关注，咱们下期再见，拜拜。